大家好，我是静。这次安排期待已久的武林农场三天两夜之旅，从宜兰沿着台七甲线欣赏群山环绕的景观。第一天选择住在雅霸的山，高山里走入童话故事小木屋，品尝原住民风味餐，欣赏大自然的分多金。第二天旅宿武林农场内，是历史悠久的度假胜地，四季拥有宜人的景观。走进桃山瀑布，亲近自然生态；在雪山登山口，欣赏壮丽的武林四秀。喜欢我的影片，可以按赞、订阅、分享。我们就出发吧。嗯、现在来到牛头狮体验农场，这里是它的停车场。大家好，我是静。这次规划宜兰武林农场三天两夜，第一站就来到了宜兰。我们会走台七甲线，前往雅霸的山住一晚。第二天的话，就会前往武林农场，也会在那边住一晚。生态非常丰富的地方，会看到地质猕猴或者是瀑布。最厉害的是，它有中央山脉整片的山景可以看。这次是规划山林之旅，那我们就出发吧 ，Go！ 牛头狮的门票一个人是一百五五十元，可以抵消费的样子。这边可以体验喂水牛啊，帮牛梳毛，或者是洗澡。这只小黑完全在睡觉，没有在工作。清幽的地方哎，等下就可以看到牛牛了。听说还蛮温驯的。牛粪晒干做的画画，或者是烤爆米花。好，烤爆米花的话就是用晒干牛粪来拍照。如果你们想要跟他拍照啊，嗯、要在他鼻子前面哦，不要在他头旁边，会被他撞到。啊，他在吃草的时候，你可以摸摸他。很温馨。我现在要来喂水牛，他们很大哎，他真的是以前帮忙犁田的水牛。舌头。这带小孩子亲近水牛跟黄牛，我没有想到他的脚会这么的长哎。因为我第一次这么近跟他们拍照，以前看到的都是乳牛。哇，好近哦！<笑>他有去拍戏，拍哪一部？那个牛车来去，跟那个安心雅去拍。嗯，现在在帮牛牛刷背，感觉好像蛮舒服的。黄牛的退休生活。这一只多大？一岁。哦，一岁。对，可以帮他刷那个耳朵，然后头顶。看起来真的比较没有牛脾气。刚刚那一只有。草给超多，应该都吃的还蛮多。好，黄牛的话，耐它不怕日晒，然后脖子下方有垂垂的皮。水牛的话，下方有白色 V 领，脚穿白袜，喜欢泡澡散热。滚泥巴，防止蚊虫叮咬。他们以前都是犁田的好帮手，退休生活蛮开心的，非常惬意。可以跟牛犁田比赛，在这一片空地，然后这是另外付费的活动。其实整体园区就是这么大，牛牛都在这里。一张票有二十五、二十五可以折，这边一样商品就是折二十五。
餐来吃长脚的店，居然有游览车哎、欸！这边还有养鸡跟养鹅，是现场宰来吃吗？这种机器是可以来个餐厅哦，它位置在南洋博物馆跟斯瓦尔的中间，上面都是重机的旗子。今天住宿的地方，雅霸的山。如果大家要走台七甲线的话，可以在路上看到一些小木屋。今天住的房型是没有提供棉被枕头的，要自己带，是在那个什么奥丁丁订的，好像才一千七左右吧。这边也靠近思源垭口，所以还蛮容易起雾的，是夏天可以避暑，冬天可以赏雪的好地方。那它会叫雅霸的山，好像在太阳族语是爸爸的山。这两个园区是用他四个小孩子泰雅族的名字去命名的。听说有一个小孩好像是艺人。来吃晚餐喽！如果没有住这，也可以来这里吃晚餐，只要打电话预定。泰雅族风味餐，它的火锅也很丰盛。价位落在三百八到四百五之间。这里的话可以吃早餐，进来喽。很温馨吧？这里是不提供枕头、棉被的虚自备。晚上还蛮冷的，大家带保暖一点，要小心蚊虫会飞进来哦。推荐给大家。在往上走，看见哈纳区的房型。我住的小木屋是雅雅区，看下去就是有景观了。这边就跟刚我住的那边不太一样，我住的那边是靠近台七椅，所以早上都会有重机的声音。武林农场福寿山里山必经的，如果太累了就可以来旅宿一晚哦。听说冬天下雪的话，整个小木都会积满了雪，很漂亮，超像童话故事的。走一段就是化妆室洗手的地方，也有附吹风机、垃圾桶在这呢。淋浴间的话是两间。种的都是高丽菜，现在的菜价刚好很贵，前几天都一直在下雨。大家早安，今天是来到宜兰的第二天，就要出发去武林农场了。武林农场位于台中北横台七甲线五十三公里处，是民国五十二年成立的，也是知名的赏花圣地。附近耸立着有武林四秀之称的品田山、慈友山。桃山、嘎拉叶山，也有有名的雪山、自家阳山，都是三千公尺以上的白月，非常壮观。今天主要会去知名的桃山瀑布，旅宿在农场内的桃花庄。那我们就出发吧 ，Go！ 在雅霸的山旁边有农场主人种的绣球花。
林农场的国民宾馆。这边不管有没有住宿，都是要门票的，一个人是一百六，车子的话是五十。宾馆它有很多的房型，武林农场是个比较适合开车进来游玩的地方。这个硬的柜台。现在来到武林农场游客中心，但它在整修、欸，哎，就是学霸国家公园。现在的位置在这边。今天是入住桃花庄，比较多人会选择富野度假村。园区里面有非常多的赏鸟、赏花的地方，也有很多的步道。雪山的登山口的话，待到这个附近。今天会去这个武林吊桥，一路走到桃山瀑布，也有武林四秀的登山口。往上看就有四座白月。中午吃武林农场的粽子，这个的话是六十，也有公车可以抵达骊山或者是福寿山，那也有从宜兰出发的国光客运。要搭乘大众运输交通工具的话，就可以参考这一张。春天的时候应该会开满整个梅花跟樱花，就会很多车要排队。现在来到桃山瀑布的停车场，整片的山景，第一次离百岳那么近，空气又超好的。停车场还蛮多的停车位的。大家知道这是什么植物吗？可以下方留言跟我说哦。海拔大概是一千五左右，所以这边的植物也都很特别。那个枫叶有点转红了。大家要带登山杖，要准备来走步道，还是他们其实来爬平田山的？武林国家公园森林游乐区是往桃山瀑布的话，需要往武林山中的方向，所以这里。就是武林山庄，也可以旅宿一晚的地方，它就离桃山瀑布很近。嗯，如果想爬百岳的人，也可以入住这里。往桃山步道的话，全长四点三公里，单趟步行约两个小时。武林四秀的话，这里是在这个方向，这里都有它的山屋。如果要爬百岳的话，需要申请入山证，这边投递。桃山瀑布攀登高度约四百五十公尺，海拔位于两千两百五十公尺，那还蛮高的哎。一路上可以欣赏各种高山群峰，就出发吧。这个武林桥很宽哎，现走二十个人。还有三点三公里，虽然一路上都是好走的平缓的道路，但其实还是有坡度，走久了会有点喘，可能是因为是在高山上嘛，空气好像有点冷。经过了桃山登山口，这里是攀登武林四秀的。一条便捷的路线，桃山约三千三百二十五公尺，有山屋可以过夜。那如果四到五月攀爬雪山跟大坝尖山，就可以看到杜鹃花，也可以眺望玉山。剩下二点八公里，这边有个凉亭在维修，哎，好可惜。二点三公里，好喘哦。感觉两旁都是人造林哎，走了一个
个多小时，剩八百公尺，沿路就是这样 S 型的一直走。这里是通往持有山跟品田山的方向，所以要走到这个登山路口前面，要先走个两公里，就是有很多路段是不明的，所以要先做好功课，再前往登山这个百岳。绿色的话是五林四秀步道，然后橘色的话是圣林线步道。那我记得品田山超难的，因为它到山顶有一个九十度垂直的山顶。之前看到有人拍那个。冬天下雪还去攀登失事的影片，在三百公尺就抵达桃山瀑布了，已经有听到潺潺流水声，哇，气势磅礴的桃山瀑布。瀑布又名烟山瀑布，来回大概要花四个小时左右。桃山瀑布的终点站就是有凉亭跟洗手间，准备回程了。回程都是下坡，就会比较好走。这只好聪明哦，看到人那会停下来。走了两个小时，回来了武林桥，准备去吃晚餐啦、啊。武林宾馆的自助餐，出发吧！武林桥下方的西游就是。樱花沟吻龟的观赏区，台湾的国宝，有一点难看得见哎，有点太远了。旁边有摆放一个旧的武林桥，民国六十年创立的，现在只剩下它一半而已。桃山步道挑战成功，拜拜。超美的雪山的话，全台海拔最高的国家公园。常住的房型叫做桃花庄，武林农场内有许多的房型可以选，可以去它的官网看。订的是这一间，价格的话是四千五，有含晚餐跟明天的早餐。早期的农民用石头所建成的，但是它也有改建过，所以非常的新，就来开箱吧。上也有电热毯呢，代表这边冬天会非常的冷、啊。来吃晚餐了，现在的气温是十九度，非常凉爽。
大家早安！旅程的第三天也是最后一天，整个晚上就非常的宁静，然后还可以看到银河星空。旁边的话就是这样的大草原。早上的时候有看到猴子哎、欸，刚刚没有拍到，很可爱。今天的行程主要就是在园区赏花，还有去蒋公行馆、学霸国家公园、登山口那边有必拍的照片。会去樱花沟吻龟，台湾的国宝看一下，出发吧 ，Go！ 哇，整片的猕猴。早餐跟昨天晚餐的地点一样，早上现在十七度，还蛮冷的。现在来到雪山小铺，海拔是两千一百四十公尺。来看一下雪山的服务站长什么样子，有纪念品，没有爬雪山也可以来买它的纪念品。对面的话是桃山、罗叶尾山、南湖大山，还有中央尖山。我现在要去拍来雪山必拍的经典照片，就是往路口的方向走。农场内的雪山登山口，它是需要经过申请才可以进入的。台湾的第二高，三千八百八十六公尺，与玉山、秀姑峦山、南湖大山、北大武山合称台湾最具代表性的五座高山之一。听说比玉山还要难爬，我记得它的路段都是碎石，然后冬天也都是会下雪的，所以要攀登的话，大家要注意安全。我可以在它的路口拍一下，非常的陡。超陡的，一开始就是这样。啊，刚刚看大家都是背那种重装上来，推荐是非常具有经验的人再来攀登，然后还需要一些补助的绳索。这边有很多三千以上的大山，雪山的登山口啦，一开始就蛮陡的，在路口有个小基石。前往雪山主峰要走十点九公里，到三六九山庄的话是七点一公里，还有一个七卡山庄两公里。嗯、这里有环境养育的品牌。还有王品集团哎，推荐大家要来武林农场，绝对要来这个雪山登山口。山上的气温来到了八度左右。看到好多人背重装，看起来就超专业的。山上的天气真的变化多了，山顶上面那边都起雾了。唯二比富士山高的山岳，就是雪山跟玉山。嗯、我在雪山登山口。前往雪霸登山口的路上也有很多露营的地方，它整个营区超大的
，也有提供小木屋。如果想要体验森林浴的，还蛮推荐这边的露营区。露营区的贩卖部，木栈板的话大概是一千到一千五之间，但如果是睡车上的话，限平日是七百。小木屋的话，平日两千，假日两千二，也有分景观的，景观会比较贵。大家可以稍微截图，我记得网络上也有。资讯可以看。来到观鱼台，听说是可以看樱花钩吻龟的地方。樱花钩吻龟的特征，那它也是仅存的冰河时期生物代表之一。抵达武林茶庄，泡茶休闲的好地方。茶庄也有卖一些餐食、肉包、牛肉面、面线类的。武林茶庄的对面是赵峰桥，民国八十二年建造的，不尽溪水滚滚来。钩吻龟生态中心在蒋公行馆的旁边，武林农场提供住宿的地方真的很多，只是都分散在不同的位置。那正前方的话，有个蒋公铜像。现在来到武林农场的蒋公行馆，做一下武林农场的严格。民国四十七年的时候，中横公路通车，有一些人就来这边从事农作的活动。民国五十二年，蒋经国总统将这边命名为武林农场。七十年到七十九年之间，就转型为休闲农场。民国八十一年，雪霸国家公园成立。八十六年就规划了樱花钩吻龟的保护区，积极的造林，所以现在才会有这么美的风景可以看。就去看看蒋公以前住的地方吧。以前的老照片，这也让我想到桃园的蒋公行馆，都是一大片的园林造景。度假所住的地方。想要进去参观的话，固定时间八点半，还有下午两点半，解说二十分钟的导览。嗯，武林农场的老照片，这里就像是桃园的脚板山一样，他们会住在这里。樱花沟文龟生态中心修馆，整修到明年的五月底。我看到一只超大的蜘蛛、欸，哎，走这个楼梯下去。樱花沟尾龟生态中心，好想看哦邀请思源为民国六十六年张大千画师来到此，发现此处很像故居四川，所以决定塑造一只狮子，以壮士气，为蒙大师亲题，请思源。这里就可以看到富野度假村，它是位在雪霸国家公园武林游客中心的后面，位置相当方便。在樱花季的时候，也是整片粉色的。在两千块上面就有樱花钩吻龟，那一千块上面的话是有地质，所以在武林农场内都可以看到国宝级的生物哦。
还有很多鸟类。这只酒红朱雀也太美了吧！二楼是咖啡厅跟纪念品店。武林农场三天两夜之旅结束了，宜兰的台七甲线前往林农场，还蛮推荐大家一年四季都可以来的。这里有丰富的自然生态，有保育类动物，各种步道可以前往。那它最有名的就是花季，是整片的粉色大道，可以体验群山怀抱、吸收大自然分多金的地方。推荐给大家武林农场，下次见，拜拜。看更多照片，可以追踪我的 IG。下次见，拜拜。